Bueno, voy a ver si hoy no haya problemas. Segundo intento. Lo tengo instalado en el duro, así que mira, se renota. Empieza la película. Hey, kiddo. How are you? I'm good, mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, mom. It's not your fault. People get all murdery. What happened? Just work stuff. <laughs> right. Well, dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan. I will. Bye, kiddo. Los títulos están todo mal, eh. Mira, está Max Payne. Logan thinks you should try cheering up. <laughs> Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take Buenas, the Mr. Gore, bienvenido. Think of me as the backup. Okay. Este es el juego que más espero tu opinión de todo el año, Mr. Goro, eh. Este es el juego que dicen que va a cambiar la industria de los videojuegos en cuanto a los gráficos. Este es el juego que ninguna 4090 lo puede correr a tope todo. Así que quiero que me estés escribiendo ahí en el chat tus análisis gráficos. Es verdad que mi PC no es tan potente como la tuya. Ok, uh, ok, vale. Sí, ya sé. No hace falta que me lo digas. Ay, mira, ahí se acaba de cargar una textura en directo. Shit. Ya empieza mal. Hombre, Naiko Sean. A la madre Naiko, ¿verdad? Un partido ahora. Uf. Uf. Uh, vieron la cara, vieron la cara. ¡Ah! Y lo tengo a 25 frames. Uf. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. A ver los ajustes. Un momento. El GPU y el CPU, el, y el CPU están bien en cuanto a temperatura, ¿no? Que, que, es que no sé qué ponerle para que vaya mejor. Mr. Gore, ayúdame aquí, ¿qué le pongo? A ver, vamos a ponerle alto. A ver si eso va a hacer algo. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. Ponle el DLS. Vale. Ahí está, ¿no? DLS. O le pongo FSR2. Lo tengo en 720. Es para AMD. Y yo soy AMD, ¿no? Vale, listo. Está en 180. Listo, ya lo cambié a 180. ¿Qué más? Vsync para ponerla a 60 frames. Está... Texturas en ultra. Yo tengo una 3. Sí, esa es la que tengo, Frank. De CPU. No de gráfica. Ah, verdad, soy RTX 3060, es verdad. Verdad, verdad. Eh, el trazado de rayos se lo Mira, se lo vamos a quitar. Oh, mira, mira, mira la diferencia. 
Yo creo que si le quitamos el trazado de rayos, nos irá mejor en cuanto a texturas y frames, ¿no? ¿Qué, qué opinan? Porque se renota la diferencia. Uy. Fuera. Vale. You're half right. Anderson. Sí, Brian me quería. Sorry, Brian Anderson. quería que ponga todo a tope yo. Seems you already know my partner, Alex Casey. <laughs> Sorry about that, ma'am. I... I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, uh... Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, <laughs> down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Huh? ¿Por qué tiene tono de comedia este juego? What can you tell us about the crime scene? Tell about the heart. I was getting to that, Thornton. <clears throat> well, we reckon there are some uh, organs that are currently outside the victim's person. Un Max Payne remake con esta cara, eh? You know, Estaría bien. Inside. Were there any witnesses? Yeah, a couple out of towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. I mentioned the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, cried Thornton. But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. Sí, lo que pasa es que el tipo tiene una cara tan característica que aún con los dos píxeles de la Play 2 se le nota que es él. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store, you can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell him I'm here, Winky. I'll show him around. They got it, Thornton. Pero injugable, en qué sentido? Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Pero... ¿Por qué? No, 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 por favor. O sea, sí le puedo poner pausa al juego, mira, 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 me puedo, me puedo mover por las opciones del menú de pausa, pero esto ya... Ah, vale, que es uno de esos tutoriales donde sí o sí tienes que dar el botón que ellos piden que le des, perdón, perdón, culpa mía, soy boomer. Ya sea yo. Esta tiene... Esta tiene poderes mágicos. A ver. Es una técnica mental en la que... Momento, por favor. Dos casos. Mm-hmm. 
Welcome. Hola, Fredzi, ¿qué tal? Eh, ¿Alguien sabe qué tengo que, a qué tengo que darle? Desplazarte por el travel, ok. Como que no voy a usar eso mucho, ¿no? Porque se ve un poco aburrido. Cuando visitas el lugar mental, el juego no se detiene, así que ten cuidado. El lugar mental. O sea, aquí ahora mismo, el juego en realidad no está a pausa. Ya está ahora mismo ahí en el bosque con Max Payne. Y esto es para... No sé qué, muy bien. Para llevar las pistas. Nada común... Tatuaje post-mortem. Eh. Mierda. Vale. Hey, Casey. You're putting me in charge. Why now? Look, Anderson. You're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Por supuesto, ya están mejor. Retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm -hmm. Funny, Anderson. Bueno, hemos conseguido estabilizar un pelín el juego, ¿no? O sea, no tenemos 60 frames todavía. Eh, igual es porque estoy en directo. No llegaremos a los 60 frames, ¿no? That's Mas. me at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot. Ni los va a tener suerte que te van en 30 fijos. Those are real. ¿En serio? ¿Vos decís? No hay un ajuste que le pueda poner para darle más juguito. Los frames. No, es que ni siquiera son estables, eh. De que el Night Gentil esté con un pepino de nace y fatal. Ah, entonces yo ya ni me molesto. Me conformo con mis 30 frames y ya, ¿no? Mira qué asco. ¿Por qué? ¿Por qué eres tan necesario? Toma, Mr. Goro. Hazle una fotico a eso. Gracias, deputy. No tarp. You owe me a coffee. Ok. Let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Step 1. Examine the corpse. Me han estado pasando información que tienes unos chivatos. Jugando con una caliente 90 estaba entre 55 y 30. Hmm. A ver, he desbloqueado mi primera imagen clave. Coloca en el tablero. Oh, mira cómo se cargan las texturas. Eso te gusta, eh. Y 
Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Sí, me puedo ir, por favor. Inside stab wound, chest cut open, heart removed. The killer left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes four murders that we know about. Me recuerdo un poco lo del Batman, esto de buscar pistas. Soltaré mis objetivos, ok. Perfecto. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Someone left in a hurry. Knock the tripod over. Was it for a camera? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Was he killed here or brought here after? For display. Multiple people were here. Multiple killers? Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. Now, I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and X2. No sabía que iba a ser. Espero que esta mecánica no se haga muy tediosa, ¿sabes? Es la voz del Max Payne 3 también, ¿no? ¿Alguien me lo puede confirmar? So what happened to Miami? Miami after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. La voz de Max Payne 3, estoy casi seguro. I bet there's more to that story. But no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Large amount of blood on the table. Yes. The victim died here. Deducción, deducción. Es importante deducir las cosas. Creo que eso es todo. 
Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. Vale, sí, hay que hacerlo para continuar. Si no, te quedas ahí parado. Vale. Para luego, para luego. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Bootprints indicating multiple killers. Quite the party. Pero ¿por qué tengo que hacer esto? Yo físicamente, no, no manualmente. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Pues sí es, a ver te basta. Que la voz es muy única, ¿sabes? James McCaffrey. Ah, ok. Ya sé que no eres tan fan porque como eres un poser, como lo dejaste por manco. Oh, ser dislike. Solo dices que no te gusta el juego porque eres manco. Como Tito con la esos pi. Introducirme las mentes de las víctimas. Nightingale was chosen as the victim. Why? Bien, the first switch, the first click. Lights are off. That's somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A Nightingale, a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Encima, algo que ya vimos en la intro. ¿Por qué tengo que pasar por esto dos veces? The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. Uh, this way, right? Right. Okay, well, I'll just, uh, I'll just wait here. This one of your hunches, Anderson? <laughs> Something happened at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From a lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night. Possibly noon. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the bookers. The job is unfinished. And that seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? I haven't figured that part out yet. Mm -hmm. Tracks. Barefoot. ¿Qué, qué puntuación yes. dijiste que tenía este juego, Frank? They come out from under the boulder. It makes no sense. I didn't know. There's a piece of paper on the ground. Bien, interrumpiendo los diálogos. Okay. Felt like a message was a message. 90 y algo, fuck. Y en PC encima, eh. 
que la mejor PC del mercado no tira bien el juego. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Mm -hmm. Like a manuscript. Page of a story. Mm. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading, Reading the, the words. words. These, These words, words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even, even if they, they knew, knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Playing sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Can't go any further. Water's too deep. Anda 22, igual es la prensa. Ya, yeah. vale. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. You made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? words close to my chest now inside the awful truth you must dig out something was put inside him in his chest i must find out what The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. That way it suddenly turned up, only to be murdered in a brutal ritual on the very day of their arrival. And then there was the page. This page, the first page that they had found, not the last. The first step down into terrifying depths. 
Secret truths trembling beyond the threshold. Reading the words, these words, felt like a message. It was a message. Someone knew they were here. What they were doing. Someone playing a game with them. Leading them on. An invitation. How could they not accept mm. the sheer audacity of this impossible mystery presented to them? Even if they knew it would end up hurting them. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination, ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Odeer Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I, I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books. Really hates the movies. fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a, a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Vale, que sí. ¿Cuándo empieza el juego? Todo walking simulator, loco, no, no puede ser. Claro, en inglés para no spoileártelo. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With Mira, 60. 60 FPS. We're moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Hmm. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Ah, 
I mean, who? The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Hey there. Hey. ¿Qué se da ahí? Se, se tomó un selfie. Como, sí, 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 por eso comenté. Sí, sí. I'm gonna go check something out. <laughs> Be right back. Got it. A ver. Hey, este. how's it going? ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Todo bien? No tienes pinta de ser de por aquí. ¿Tú qué tal? Freeze, motherfucker. I say freeze. Ok. Está súper concentrado. Mira, mira. Photobomb. No, 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 no. Yo quiero salir, yo quiero salir en tu selfie. Click. Mira, y este es el de, el de control, ¿no? Este sale en otro videojuego de Remedy. No, en Quantum algo. Mulligan and Thorpe are still on about that? No, no, the bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. I can't believe that happened. I still feel like I'm getting sick. Come on, Ed. Have some pie. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the bookers? That's us. I'm Tammy and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So are we being charged with anything? Because Saga. if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, screw into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. Super normal tener un, un interrogatorio de esta manera en una cafetería. Es para invisible. Naked guy with knives. Like some kind of satanic cult. Que escuche todo el restaurante. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? <laughs> the mask and knives aren't enough. They, they were shouting, cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree. Oh, and we found out. The whole thing was terrifying. That's all. What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm all right. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Y hasta aquí afuera estaba riendo nada. 
¿Verdad? ¿Y tu pala, crack? No sé, es como medio Assassin's Creed eso, ¿no? <risa> Va riendo ahí nada. 92. The tree. What are the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is two triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finder's keeper is Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The bookers were at Cauldron Lake. Why? was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Pass the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a the murder. They were telling the truth. Concludes our debate on whether pets should be allowed at this year's bake sale. For those of you just tuning in, you're listening to the Pat Main Radio Hour, brought to you by Davis Family Moose Jerky. Game over, yeah! By now, we've all seen the FBI setting up shop in town, and I'm sure you're all asking the same question I am. Did they bring all this darn rain with them? Deerfest is right around the corner, and we're all crossing our fingers for sunshine. So I reached out to our top meteorologist for a weather update. She never responded. But... Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Okay. Okay. Told you not to keep that thing, Tammy. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. <laughs> like we'd even dream of missing dear Oh God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? Um, I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. 
It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird, you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. <laughs> if you say so. All set. My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. <clears throat> cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D &D back in the day. Wizard was always my favorite Morning, class. Morning, Sheriff! Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. No, yeah, puedo creer que este sea el principio del juego, es que no me lo puedo creer. Always draws a crowd, right? <laughs> Too true. More the merrier. Es como vale, tenemos que ir a la morgue. Podré ir yo antes, a ver. Porque tener que tener que caminar con estos. Dios mío. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just uh, let us know. We appreciate the support, Sheriff. I'll be right with you. Yo creo que esto es, a ver, Goro, si tú estás de acuerdo conmigo, esto es para, esto es más que nada como me recuerda mucho a lo que apinábamos del, ¿cómo se llamaba el juego ese que no era Dead Space? Ah, listo. Esto parece un tech demo, una demostración de mira qué podemos hacer con nuestro engine que ninguno de ustedes puede jugar bien porque no existen computadoras en el mercado que lo pueden optimizar. So we share a morgue with the funeral next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Bueno, WhatsApp. Sí, es que justo cuando estoy... Llevo todo el día el pedo. Y justo cuando empiezo me mandan el WhatsApp. Pero sí, es lo que dices. Si el juego estuviese bueno, ignoraba el WhatsApp. Pero bueno, como me aburre el juego, pues... Respondo a los WhatsApps. Eh, a ver. Mira, mira, mira. Por fin, items. Eh, ¿A qué público le gusta esto? Yo creo que a los casuals, a los normies. Esto. Uf. O sea, la gente de Sony, a los que le gustan los pelijuegos. Ay, Dios mío. No, pues abrir lo WhatsApp otra vez. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. 
¿Por qué no puede ser una cinemática esto? Mira este zoom, quiero hacer zoom al cuerpo y ve, suma eso. There's writing on here. Can't make it out. Writing. How they manage that? Time to see what Nightingale's body can tell us. Mira, 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 mira todas estas fotos que hay que... Pero si las acabo de sacar y... ¿A de qué sirve quejarse del juego a estas alturas? A ver si... Mira, es que el gameplay después de esta parte tiene que ser tan espectacular. Además vale que sea tan espectacular que valga la pena volver a hacer todo esto cada vez que te empieces un new game. Hmm. Chest wound is cause of death, but the corpse is bloated, waterlogged. Doesn't add up. Yo no veo. ¿A quién está siguiendo esto? ¿A quién está leyendo todas las pistas? There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Me recuerdo la topsa de John Kramer. <ríe> ¡Eh, spoilers! Thank <laughs> you. 
la última era. Ah, la de Sob X. Sí, yo la vi hace, hace poco. Didn't see her. Could not see into bright light. A mí no me disgustó la de Sob X, si te soy sincero. No es tan buena como la primera, obvio, pero. ¿Cuánto va? Una hora de, de, de intro, ¿no? Casqueador. Sí, ya sé, no me digas cómo jugar. Está hecho para, para estúpidos, para casuas del juego. Pero está hecho para gente que no juega videojuegos. Mira, mira, en el pito. Esta vez el pito. No entiendes. Pero está hecho para casuas enormes. No. Hermano, como lo sabía ahora, ahora voy a decir otro juego que no me gusta Y me van a tachar de hater y de todo Ya verás ¿Qué culpa tengo yo que Los videojuegos se hayan convertido en, en películas? Ya, eh, el Piñus y yo lo dijimos en la review, que esa prueba era medio... Mira, voy a pasar de esto. La mierda, un videoclip ahí. Vamos a buscar más pistas, Goro. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale. Into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. There is no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. El final de esa peli siempre es la mejor parte. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Hmm, maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. Hmm. He seemed anxious. Like he dreaded what was coming. One more mystery. Pero está muy recibo el dos, ¿a que sí? Can't be opened on this side. Dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. The autopsy room was a mess. 
like a bomb had gone off. Nightingale, Saga was back at Cauldron Lake. places Nightingale back at Cauldron Lake, calls him a Taken. We need to head over there and stop him before anyone else gets hurt. Okay. We, we heard gunshots, you all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? It's smart choice, Anderson. Hi. Yeah, a Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. I'm gonna take a quick look around. Meet you back at the car. See you in a bit. Pero por qué no puede correr él también? Corre. <laughs> ah! <laughs> por qué odio los videojuegos? Los odio. Odio los videojuegos. Odio el gaming. Odio la industria. Odio. Lo odio. No me hizo un canal de películas. Did you check out the town, Anderson? Just getting my bearings. Ready to go? Waiting on you. Ahí está el coche, sí. Sí. ¿En qué momento sacaremos la pipa? Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. <laughs> Sorry. Ha <laughs> ha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, ten years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Venta ahora dura esto, en serio. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where it was killed. 
The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. Restricted area signs. Don't do a damn thing, huh? A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. Hmm. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or... Was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know what. Not the kind of disappearance we normally saw. Yo creo que esto es algo que le gusta a alguien que nunca ha jugado un videojuego. Y como a alguien que no ha jugado un videojuego, no le puedes poner ahí en plan, dale, juega Dark Souls. Juega que sí, yo que sé, Sleeping Dogs. Juega a Resident Evil. No. Le das esto, moverse y mover la cámara y ya, no. Moverse e inter, in, eh, interactuar con un par de cositas, mover el joystick para poner papelito en el tablero y dices, oh, estoy jugando un videojuego. 15 a 18 horas. Bueno, no muy largo. Buen ojo Bro, hermano Literalmente es la escena de un crimen brutal Y está lleno de sangre y se ve a plena vista La puta pista <risa> Buen ojo Menos mal que estás tú aquí. Como hombre, hemos visto el, tri el triángulo del de doble Illuminati. Si no está aquí. Porque no hay webcam en mis directos, si no... ¿Quién estoy sujetando el mando? Estoy aquí mirando el móvil mientras hablan. Dale, Goro, buen provecho. Pero ¿cuántas veces más vas a revisar la escena del crimen? Ya lo vi todo yo. ¿Qué vas a ver? A creepy twig sculpture. Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. A locked box. Por favor, deja de hablarme. Ya te lo suplico. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Deer fest. Ahí va la policía.
Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. Nice talking to you, too. I hope it's not Chris's blood. The tracks lead into the water. Where'd you go from here? Where do we go now? I can feel something. A presence. Nightingale isn't far. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. What is that? Seems like it's reacting to the... These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. My flashlight burned the dark stuff away. Sí. Gracias. Lo acabo de ver. Lo ha visto todo el mundo. stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga. As if the light manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Light is the key to stay safe, but for something more to be revealed as well. The fuse was in place. She found it among the junk in the forest. Saga stepped inside the witch's hut. Something rushed through her, a presence, familiar. She couldn't quite place it, something long forgotten. She tried to hold onto it, but it was already gone. Inside a bright light, Saga felt safe. 
like nothing could hurt her here. There were objects that stood out to Saga as if the light had manifested them, pulled them from the darkness. A shift in reality, heavy with hidden meanings. A coffee thermos, a shoebox, a mop and a bucket, a poster on the wall, and in the cabinet, another manuscript page. I need to find the witch's hut. This is the witch's hut. Anderson, I thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay, I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. The page described the hut being lit and mentioned a fuse. Fuse is busted. A lunchbox again. Who's leaving these out here? This one looks good. People should really stop littering, though. Another page. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign.
¿Qué pasa, Campayo? Mm. Bro, Campayo, esto es horrible. <risa> este juego es... Bueno, no hemos disparado el arma... Ah, bueno, sí, una vez. Sí, 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 sí la hemos disparado, solo una vez. En dos horas. Algo es algo, ¿no? Este juego es... Lamentable. Feliz juego, a más no poder. Dos botones para abrir el mapa, ¿eh? Eso también mola. Sí, sí, sí. Eso sí. Aquí tienes miedo de que por fin saldrá un bicho. A ver si es verdad. A ver si empieza el juego aquí ya. No. Eso ni me asustó. Sí. Creo no, ese es el primer bicho que sale. Por fin. Tardó lo suyo, ¿eh? Una hora y media. Y no, no cuento el cadáver del gordo como un bicho. Mira, le copiaron la interfaz al Resident Evil 2 Remake. ¿Para qué jugarlo si te va a decir qué hacer en todo momento, sabes? Como, déjame la oportunidad de perderme y... Y luego yo buscarme la vida. No, no. Me, me faltó aquí y el juego te dice, eh, eh, vuelve, vuelve, vuelve. Algo si te estará porque el juego te ha dicho, eh, vuelve. 
Actualizar código. Lotería de Washington. Ninguno de estos es. Y dice, no olvides ponerle al día. Entonces es algo con 7. Que es una ecuación matemática esto, ¿qué es esto? Tú dirías que es 739. Siete, dos, tres, a ver. Siete, dos, tres. Cero, uno. No sé para qué la quiero. Seguro que no vamos a disparar a nadie. Eh, fuera de aquí, madafaca. Eh, hay algo. Ah, fuck, los botones. Hay algo nuevo aquí. Saga edge toward the broken door. Her gun ready. Flashlight aimed ahead. Nightingale said it would be here. The Cauldron Lake General Store was overgrown. Left to rot. Saga thought about the cult of the tree. They'd been here, waiting, planning a gruesome ritual murder. Meanwhile, they played cards in the general store, like it was just another late night poker game. Saga stepped closer to the door. Had the animal broken it? There was a loud crash. Saga found herself face to face with a cultist, a hulking figure in a raincoat. We watch in the night, wild eyes behind a plastic deer mask. An axe in his raised hand. Describing all that just happened. Let's see. No, curar, no. no. Mierda. There's another lunchbox.
no puedes dar el saltito, en serio. Salta, vale. O sea, tú puedes, ¿no? No, no puedes. No puedes. I have to head back. Got things to do. I need something to cut this. Great. This area is supposed to be close to the public. This is not the way.
Tienda general, escena del crimen. Mañana está. Check it out.
descubrir el significado de la página. Mierda, esto de abrir el mapa con dos botones es... Me está dejando tocado. Mm. Ah, la 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 Podrían haber hecho más interesante la exploración, ¿no? Digo yo, pregunto. Pregunto. Lávate las manos, saca el pollo de la nevera, dormir si está. Lávate las manos. A ver, a ver, a ver. A ver. Manos, pollo, si está. Manos, pollo, si está. Eh... Manos. Hombre, podrías lavarte las manos en la cocina, pero bueno, sí. Manos, ok. Pollo. Si esta. Si esta la puedes tener en el sofá, ¿no? O se refiere más bien en la cama. Joder, odio esto de recordar símbolos. Arriba, abajo, ¿no? Arriba, abajo. Ese también es de arriba, abajo. Esta es como una corbatica. Corbatica. Cilindro. Y botón play. Venga. Corbatica, cilindro, botón play. A ver si me sale. Bien. Looks like they're tools of the trade. Don't take anything. 
ne? Ein. Was ist das? Okay. No, nada, nada, todos los caminos vacíos. Para algunas cosas te quiere agarrar de la mano el juego y para otras es como que, ok. Piértete y descúbrelo. El significado de la página. Ok. Fui goro. Escena del crimen. Ok. Ay. De ahí vine.
Another one of those lunch boxes. I need, I need to go, go back. back. Got a case to solve. Find a bit of this cauldron lake, okay. Mierda, aquí arriba no va a haber nada. Lo de candado. El juego está corriendo normalmente, sí. Viernes 13. Sí, porque se parece a Camp Crystal League.
contenedor, a ver. <risa> Pero si han, han empeorado por 10, bueno. Llevamos media hora aquí paseando. Sin enemigos y sin, sin nada que hacer. Nightingale, descubrir el significado de la página. Encontrar a Nightingale. Yes. Aquí ya he estado diez mil veces.
Estaba buscando para ver si me dejé algo, pero... Que no entiendo. Que, que llevo media hora dando vueltas. No sé si me dejé algo. Estoy revisando. Sí, aquí, aquí tiene que haber algo. Aquí hay algo que no sale. Por ejemplo, en, la, en el vídeo que vi, él interactúa con esto. Bueno, a ver. Digamos. En el video este de este crack que tiene una PC mejor que la mía, también le carga las texturas cada vez que abre el menú, ¿eh? cada vez que abre el mapa. Se va al pantano, yo ya fui al pantano. O sea que definitivamente es que el juego está mal, ¿no? Ok. Más o menos estoy viendo lo que hay que hacer. Supongo que tengo que tener yo encima un corazón. Si no es así, voy a recargar la partida. A ver. Un corazón. Hay como unas pistas de un corazón. Al lado de la pipa. A ver. Suele amuleto, capallo. Me, me refiero a un, lite, un corazón literal de un humano. Y 
Y eso está en un refrigerador aquí que no está saliendo. O sea, te garantizo que está bugueado el juego. Y aquí ya debería salir. Lo he visto en el gameplay. We're dealing with an organized group of killers. Estaría, ver, estaría bien ver a Alan Wake, sí, en algún momento. The cold of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cold case. Exciting. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. Keep trying. Oh, que hermano, esto es lo puto peor. Hmm. Engánchate en algo. Page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Sí, lo vi. Y en YouTube van a poner toda la serie de One Piece, ¿viste? Lo que hice yo, vamos. <laughs> Hace un par de semanas me lo van a copiar. To get into the overlap. I need to find Nightingale's heart. El corazón, eso es lo que eso es lo que ve en el vídeo. Push the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Claro. He visto ya el hueco de he, he visto el hueco. Disappeared from the morgue. Where is it now?
He pasado por el hueco 30.000 veces. El corazón debería estar en la nevera esa. Se acerca, se aproxima el 25 aniversario de One Piece. General Store. General Store. Pero si, si pasé por ahí 30.000 veces e investigué. No me digas que no sale el item a no ser que no hagas esto sí o sí. No, no me jodas. Y ahora es cuando sale. No, 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 no. 30 minutos dando vueltas por todo el mapa. Joder, si exploro la tienda, que sale el corazón en la tienda. Tienes que sí o sí poner las pistas en la pared, si no, olvídate, no avanzas en el juego. Ya lo sé. Vi un letrero con un hueco y dije, pues ahí hay que poner algo. Igual que yo. Este caso es un poco más Pero es Joder, ¿dónde estaba Witcher? Mira, joder. Hagamos todo esto porque si no, ya sabéis. Found the heart in the fridge. Just like the page said I would. Sounds literary, but what does it mean? A ver, a la izquierda. Me va a encantar ver los espirranos con esto. No recuerdo la última vez donde en un videojuego tenías que abrir el mapa usando dos botones. Eso me está rayando que no veas. Y con la menudo que yo abro mapas, ¿sabes? A ver está el letrero ese que encontré antes. Witches Ladle, Witches Hat, ok. Aquí está, no. Sangre la bruja. No, sí, tendré que pasar por ahí. Por el pantano. Oh, shit.
Ahora sí salen, eh. Tengo baterías. Sí. Es que sin res en nivel no existiría este juego. Por aquí creo que era. Aquí está. Ojalá lo hayan matado. Logan, Logan, where are you? What the fuck was that? Logan's back in Virginia. You're imagining things. West Virginia. ¿Cuánto apuesto en a que la hija ya está muerta? Oh Dios, qué miedo tengo. Oh wow. He's here, Nightingale. Mm. 
A ver, se le disparé.
Ja. No sé. de dónde viene puta que le parió Alan, ¿qué tal? Bienvenido a tu propio juego. ¿Qué tal, Leo? ¿Qué tal el juego? Un aburrimiento. Un aburrimiento total, un coñazo. Un juego que solo destaca por gráficos. Pues... Pues retiro lo dicho sobre el primer juego. Este juego hace parecer a Alan Wake 1 una obra maestra. Esto, esto es un pelijuego. El primero por lo menos, sí, era repetitivo y no me gustó, pero lo podía jugar, lo jugabas. Esto es un pelijuego, un casi point and click. Aquí... Apunta la pista, dale clic. Apunta la otra pista, dale clic. Oh. Y si no haces eso, no avanza. Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's, he's changed the story. The dark presence. We must stop it before. Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I, I've been. Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13. No, wow, oh, 13 years. Oh, Dios. Impactante. Anders, where did you go? All of a sudden, the radio stopped working, and then the flooding just disappeared crazy forest is this who i think it is casey say hello to alan wake mr wake this is special agent alex casey he'll escort you to our car casey i'll meet you there right after i take a look around if the flooding's receded there might be evidence we missed earlier okay see you there Alex Casey, how am I still? Is this the dark place? No, it can't be. I got out. Yeah, the PI from your books has the same name as me. Great. Moving on. It's a bit of a hike to the car, Wake. Get your bearings, then we'll head out. I just, I, I need another minute. Calder Lake. 
should look around. With the flooding gone, could be further clues out there. The flooding disappeared very suddenly. I wonder if there's any connection to the overlap to Nightingale. The cult is leaving supplies around for themselves. Supplies, motherfucker. turning into monsters.
Ya, pero recuerda que mi computadora no es la más potente del mundo. Ya no puedes juzgar los gráficos por mi directo. Tendrás que irte en directo en YouTube con alguien que tenga una 4090 y ver qué tal. Y ni eso. Y yo tengo una 13... Una 1360... Uy, 3060. Es que yo ni siquiera estoy jugando 60 frames, no puedo. Yo estoy en 1080 y en 30. Ni siquiera son 30 estables. Ahora lo estás viendo como lo podrías ver en tu querida PlayStation 4, por ejemplo. Reminds me of the nursery rhymes I read to Logan when she was little. A little clothespin doll. Perfect weird souvenir for Logan. ¿No crees que se evidencia eso, crack? Lo vas a quedar, ok. Acojonan los lobos, eh. No, la mía es una 30-60. De momento solo estamos jugando con la chica esta. Nada más, más miedo ese lobo que el que los monstruos reales del juego. Witchfinder Station, ok.
another one of those rhymes. A ver si no hay lobitos. Porque me da mucho miedo. Muy cerca la cámara, ¿no? Muy incómodo dentro de, de casas. The victim was one of their own. FBI Special Agent Rock. Back at Witch's Ladle, Saga pointed the... An overlap of the dark place needed a put... Ni sé dónde ponerlo. That's it. Vale. Thanks, Saga. Creepy dolls, mysterious rhymes, no weirder than anything else going on, I guess. Nah. 
<laughs> right. Doesn't make sense. Rest easy, buddy. <sighs> Yay, más tablero. Mierda, no me lo va a decir. No lo voy a... No entendí nada. Vale. Falta un... Me falta una pieza igualmente, creo. No. Shut up, bitch. Saga. Hmm. Yo puedo hacer el puzzle de la canción, el hijo de R. Uh, 
reparar el coche de vuelta. Ahora en mapa. Lugar de interés. Eh, sí, espera. Te voy llamando. Ahora contesto. a tiempo para hacer lo que te gusta resolver puzzles es que claro es un coñado entre que no hay ni música en el juego ni nada si nos quedamos callados nos quedamos callados todos me duermo yo, estoy, yo me estoy quedando dormido jugándolo no tengo más a ver, voy a buscar una última aquí repasada en la casa y vamos para abajo a resolver el puzzle si es que se puede resolver con las tres piezas que tengo que creo que sí. Bueno, hablemos de lo importante. ¿Qué te pareció el partido? Ah, estuvo, estuvo bueno, estuvo bueno. La verdad que lo estuve viendo de fondo. Uf. Al principio dije, este Álava, empeorando la temporada. No sé si debería seguir de defensa titular. Yo me, yo me estaba cagando un mendidio. Yeah. Pero... Cabrón, cada, cada vez que le viene un balón por el aire, no sabe controlarla. 
No, no, no. Pero no menos sé mal. Controlarla cada vez que le viene una por el aire, tío. Pero menos mal que tenemos un crack. Si no, que él solito nos ha ganado el partido. Sí, sí. Con su inteligencia. Bueno, y el, el primer golazo es un golazo. Un golazo, un golazo. <risa> y el segundo, pues eso. Pero espero que el caso es que es él, ¿sabes? No. Él casi siempre salvándonos. El bueno, para algo lo fichamos. Estaban los Rolling Stones ahí en la grada. Eh, y ganaron los Beatles. Lo plantearon como un Rolling Stones contra los Beatles. Y los Beatles es el mejor grupo, o sea, Real Madrid. Estaba quien fue en el chiringuito, quien fue el José Luis Sánchez. Que, decí, que dijo: Cada vez que los Rolling Stones apoyan un equipo, ese equipo pierde. Ah, sí. <risa> Sí, ya, ya les había pasado, no sé, en, 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 en Inglaterra, en, seguro. En tres o cuatro partidos que habían ido, ¿sabes? Que siempre había perdido el equipo que apoyaban. Bien. Espero que no apoyen el Madrid algún día. <risa> que yo soy más de los Beatles, igualmente. Esto no me está ayudando en nada, lo de estas notas. Si no, a ver, a ver, Campayo, ya que estás ahí. A ver, contraseña, contraseña para la computadora de Witch Station. Venga, va. ¿Y qué pistas hay? Eh, Google. Ah, vamos. Vale. <risa> Esa es la mejor pista. Eh... Estación de bruja. Which, which station computer password? Y ahora vemos lo del puzzle. De los muñecos. Oculta la vista, pero justo enfrente de ti todo el tiempo. Simplemente de una manera que sea útil. No, no siempre de una manera que sea visible. O sea, a lo mejor la linterna es la que ves cosas o algo. Solo después de una pelea con la gente en Kinigay, en toda su gloria desnuda y muerta, puedes encontrar la estación, está justo en la equipamiento. Un escritorio para computadora de bajo las escaleras está cerrado porque me parece un código numérico de dígito. Sin embargo, es una especie de chip falsa. Ya que en realidad es solo una contraseña de cuatro dígitos. En la propia computadora hay una nota adhesiva amarilla que si la miras con la linterna hace imposible verlo escrito. En su lugar apunta a la linterna de modo que solo el borde de A le llega la nota adhesiva. Y podrá ver que 2, 5, 4, 7. Exacto. Vale. Siete. Tú, pero era casi imposible ver esa puta pista, ¿verdad? Joder, está al lado. No la linterna. The NPC is definitely playing with things they don't fully understand. Ya, pero eso ya de esperar. Uno, uno para cada lado. Pues había quedado 2-3, ponele. Joder, y el Vinicius Oye. yéndose también como siempre ahí provocando al público. Si le lanzaron un plátano. ¿Lo has visto? No, no vi el plátano. Pensé que le estaban cantando lo típico de mono y se puso a responder. 
le lanzaron un plato en todo, aparte de decirle de todo, claro. Ah, bueno, sí. Ah, entonces, ya, entonces eso sí me, me parece mejor, me parece bien. Yo pensé que solo le estaban cantando y se puso ahí en plan a celebrar en sus caras. Claro, y fue cuando lo cambiaron, ¿no? Al final del todo. Sí. La seta del árbol. Caso cerrado. Vale, ya no tengo más pistas. Ok, ahora que estás ahí, vamos a hacer el puzzle del, de los muñequitos. Muñeco de lobo, muñeco de héroe, muñeco de cuervo. ¿Cómo coño se llama? Qué susto al lado de la computadora, pues. Al lado, güey, dos muñecos. Para completar una canción lo único que tienes que hacer es colocar unos muñecos en puntos especiales. Oh, mira, lo resolví. Bien. Solo era poner un muñeco, ¿no? No, había que poner dos en un cierto orden. Dije, leyendo el poema y usando un pelín de lógica, lo puse así a lo random y mira, salió. Así que nada. Muñeco de cuervo es un símbolo del sol. No, eso, eso era antes, ya no. Eso era, eso era otro, ¿no? Eso era otro, sí. Eso fue el primero. Yeah. Este es el segundo que acabo de hacer. Y lo más seguro es que vayamos a ver un... Que era... Er... Héroe en el barco y lobo en el árbol. Correcto. Me va a salir tremendo lobo, ya verás. El cuervo en el huevo. El héroe en el corazón. El lobo en la casa. Parece que no hay más, porque o, o no ha llegado el tío este. Le da una vida. Vándalos. Vale. Agarré otra pieza. El juego que sale hace, hace un par de días, ¿no? Cuando, cuando, ayer. ¿El qué? El juego que, que sale ayer. Sí. ¿Y qué? ¿Está en Game Pass? No. Llegará a Game Pass más tarde. No está en el Game Pass. Está en el Amigos Pass. Ah, está en el Amigos Pass. En el Game Pulse no lo ha puesto. Y ya no sé por qué no podía hacerlo. El modulador no me dejaba entrar en el Amigos Pass. Mira, ahora sí que me deja. Puta madre. Porque el otro día no me dejaba. Igual, ¿eh? Se agarra una pieza, pero... No sé. Como que no resolví nada. A ver.
Nada, ahora quiero otro sitio. Sí, eso me lo lleva diciendo desde hace media hora. We've reached the car, Anderson. How's it going down there? I think I'm done here. I'll meet you at the parking lot. ¿Qué? Tengo que recorrerme todo esto hasta el parking. Pero si está lejísimos. No es viaje rápido. No. Madre. Fuck, mira dónde está. Y aquí. Por la derecha. Cabaña privada. Aquí qué hay? Destornillador. Destornillador. No tengo aún el destornillador, ¿no? No. Creo que no. No. Hijo de puta, no le afectó la mierda esa. O sea, de sus... Vale, por ahí no es. Por el otro lado. Hola, de sus. Eh, no, en absoluto. Creo que es el juego más aburrido del año. Another charm for my bracelet. Peor que el Lords. Another sí. locked box. Ya, pero es como, como tardé tres horas en instalarlo también, ya que estamos, se, se juega. Y ya. Lords of the Fallen, no sé. Es que preguntarme si elegiría Lords of the Fallen o ¿no? este juego es como preguntarme si me la quieres meter en la boca o en el culo, ¿sabes? Pues... No, no la quiero en ningún lado. <risa> la boca. The cult is watching you. Oh no. Qué miedo tengo. Viste que el juego se llama Alan Wake, ¿no? Y llevamos todo este tiempo y no lo hemos visto todavía. No, no. No, 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 no somos Alan Wake. A ver si en algún momento aparece, ¿no? Si es lo suyo. Dijo 13 y se fue, ¿no? A ver, ahora vamos a ir ahí. Todo recto. Todo recto, pero ese rojo me preocupa ahí, en el parking. Bueno. Ya, bueno, entonces tira recto y a la izquierda. Será que no puedes pasar seguramente. No, ahí ya está el camino. Es difícil ver el camino.
principalmente tienen dices que los tienes en 1080. Sí. ¿Por? No, tío, que te vaya a 30 FPS. Ya. Yeah. Pues, y así lo optimizaron, ¿qué se le va a hacer? Y ni siquiera son 30 FPS estables, ¿eh? Yeah, yeah. <laughs> uh, my friends, the friends, the friend, the only friend. Yes. <coughs> no. No. Los espectadores o qué? Pero no 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 para todo el directo por menos solo mis espectadores. Porque ya me vi reviews en YouTube de de los ports de Metal Gear y dijeron que no, que no, que no. Que, que lo juegues en emulador y listo. Porque que no vale la pena. El típico cutre port de, de uy, Kunami. Y sí, todo malo tienen para. Sí, sí, sí. No tienen para elegir resolución. O sea. ¿Sabes? ¿Qué? ¿Eh? No, no, no. No tiene para elegir resolución. Así de cutre port es. Entonces tengo un amigo que lo compró. Y me dijo que se ve malísimo en su monitor 4K. Digo, pues, pues claro, digo, bájale la resolución. Y es como que no, no puedo. O sea, que el juego no lo puede poner en resolución moderna. Es a lo que voy. ¿Y por qué? Ah, ya me di la vuelta, ¿no? <risa> Dos botones para abrir el mapa. Dos botones, es horrible. Es horrible. No, está ahí, ¿no? A la izquierda, el coche, ¿no? A la izquierda, eso digo yo. Aquí, aquí debería estar. Bueno, claro que se le puede pedir más. Odio el fanboísmo. ¿Sabes dónde está? ¿Sabes qué comunidad está pecando de fanboísmo? La de Spider-Man 2. Es increíble. No quieren admitir que no salió tan bien, ¿sabes? También en qué sentido. Eh, los glitches La historia Las caras Hay un montón de gente quejándose de las caras Y que esperaban más O sea, a Starfield lo ponen a parir Para la Spider-Man no esa es la hipocresía, la hipocresía que yo escucho a algunos quejándose. Y que es muy pelijuego. Y eso que no es tan pelijuego como el primero, con esas partes jugables con Mary Jane. Sí, especialmente los de Sony. Pero en cuanto a Metal Gear, me, me hacía ilusión en Metal Gear Collection hasta que vi las reviews en YouTube de gente de la cual me fío, entonces di, dije no, no. Aparte de que tengo un colega que se lo pilló, entonces me está diciendo que no vale la pena, no vale la pena. Que sigas en Emu y listo, y esperar el remake. Me dijo que en vez de jugar al Metal Gear Solid 3... Va a jugar al remake directamente ya, no va a jugar el port del 3. Toman café a la vez, jaja, ja. ya es la segunda vez que lo hacen, sincronizan cuando beben café, jaja. Ja. Piensan igual, piensan igual. No, porque ella es mucho más genial que él, ella es mucho más inteligente. Ahí viene el 4, volume 2. ¿Qué van a aprender si son Konami? ¿Qué van a aprender? Que no te sorprenda que siga la interfaz de PlayStation 3 cuando lo juegues en tu PC o en la PlayStation 5. 
Como por el puto Code Verónica. No sé, algún pachinko por ahí. Tell us about the pages. You have what looks like a title page with you. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. <laughs> scratched out. Mr. Goro todavía no ha jugado en Metal Gear Solid 4, ¿no? A ver si por fin así lo puedo jugar. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember it. It's, it's a crazy jumble, like a, like a nightmare. It doesn't, it doesn't make sense. Define bueno. A mí no me está gustando nada este juego, nada. Creo que tuve más paciencia que en el primero. Este, este es el doble de aburrido. Fuck. Y, y después de haberme jugado un juegazo como el Lies of P, venir a esto es como... Qué depresión. Qué bajón. No es que le tenía fe, pero ¿sabes lo que pasa? Es que me, me rodeé de gente que sí le tenía fe al juego. Entonces eso se acaba con mi, eh, contagiando un poco. Contagiaron al Jaime. Sí. Y digo, ¿pero por qué estoy esperando algo bueno de este juego si odio el primero? Pero claro, tanto hype con el trailer falso, el trailer falso. Y la gente hypeándome. Mira, mi amigo que compró Metal Gear Solid... Es el que me estaba dando la brasa con este juego Porque se veía fenomenal y los gráficos y no sé qué Y que tenías que tener PC de la NASA y no sé qué Y al final es como que, oh, pues sabes qué, pues igual va a estar bien Pero, pero no Es aún más aburrido que el primero Y más pelijuego aún Pero mira, por fin estamos jugando con Malan Way ¿Cuánto tardó? ¿Cuánto llevamos de directo? ¿Qué es esto? Ahora estamos viendo un talk show. ¿Sabes qué? Esta es la parte más entretenida de todo el juego. La verdad es que me está gustando. De lo raro que es esto. O sea, ¿qué es esto? Parece algo justamente de Metal Gear Solid 4. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what it's not a lake, it's an ocean really means. You and me both. Well, our wait is over. Your new book, Initiation, hits the shelves tomorrow. What? That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? A an auto-fictional thought experiment? A, a, a horror story? A Postmodern detective story? Wait. This isn't right. I I haven't written anything. He's so hard. <laughs> okay. You got me. Good prank. Very funny. But yeah, I sad to say, I, I I've not written this. I, I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. <laughs> well, 
play, man. That is spot on. Playing a role here. Pretending the world of the book overlaps our own. Very meta indeed. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark doppelganger, guided by visions of a fictional detective he has written. That's right, Alex Casey is in this book as well. <sighs> I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with auto fiction? Look, seriously, I found the, uh, the structure of the world that you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. <laughs> notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? <laughs> no, I, I, I wish you every success with your new book, Alan. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this Hero's Journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. <laughs> Man, thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alex. <laughs> Always talk of better now. Expecting to disappear once this scene ends. No fue tan Santiago, que yo creo que desde los juegos Hello? del Señor de los Anillos en GameCube y PlayStation 2 no había visto eh vídeos de carne y hueso, sí, de gente en carne y hueso en un videojuego. Que yo haya jugado, no. Se, se hace raro. Aún queda raro. Por muy realistas que se vean los gráficos. A ver. What the hell was that interview? Some kind of joke? Initiation? I never wrote a book called Initiation. This felt like a bad dream. Could make a good horror story. Old gods of Asgard. That name sounded familiar. Neighbor of the Beast. I was a mess. I had never heard of this talk show or Mr. Door before. None of it felt right. Was I losing my mind? <laughs> hey! Say, say, think. I think I've been locked in. Anybody? Fuck. Now I have to find the code myself. Easy. <laughs> Great. There was something yeah, there. The <laughs> A broken transmission I hey. couldn't quite make out. La verdad, what was that? A message? Oh, impossible to say.
is the ritual to reach you all. Waking up from the nightmare, I felt like a drowning man gasping for air. This place felt familiar. A ghost of a memory surfaced, about riding here for countless days. I couldn't leave. This wasn't the way out. A plot board for mapping out a story. On the index cards, the nightmare that just happened to me. A summary of the story so far. But other notes as well. Warnings. I had written them. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. I could trust these words. I had to act on them. You must write to escape. Muy bien los subtítulos ahí, eh. I didn't remember much, but I knew my thoughts and ideas could manifest as reality in this dark place. I'd use my writing to project myself out of this room, like a deep sea diver to go deeper and explore the depths of this prison for a way out. This room was my boat. Writing was my lifeline. I would start again at the talk show. Ahí con Max Payne, es increíble. Oh, can be an awkward question with the man sitting right next to you, but I mean, how do you feel about him in the role of Casey? Does he look the part to you? He looks exactly like I always imagined Casey to be. It's uncanny. Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. So, uh, what's the problem, Alan? Because on more than one occasion, you voiced your reservations about the adaptations. Uh, it's not that. They're their own thing. They've gone with choices that are different from mine. I, I, I feel protective about my stories and these adaptations. I, I don't know. I, I guess I just wish I could have been more involved in making them. Well, in that case, you won't have seen this either. We have a clip from the new film, Murder Case Case. Should we roll it, or do you want to say something first, Sam? Nah, just roll it. <laughs> this city was an old <laughs> scar that refused to heal. The rain made it fester. It needed the sun, but there was only the night. I was tired. Insomnia covered me like a plastic film. I was watching the world through a rain slick window, my own reflection. Los subtítulos bien, gracias. I was trying to track down a missing writer. My only clue was a table lamp, shaped like an angel. The only thing to shed light on this sordid mystery. Pensando que me tengo un video, así que. 
Casas Adicos. Ahora ya... Ah. <risa> Antes era el LED el lo que marcaba el número. El LED de la pared del porno. De la habitación aquella. Estaba... Nate Ward, no sé qué. Pero ¿por qué todo otra vez? Que sacaron el último de la cabaña. El mejor pelijuego, en tu opinión, ninguno. Estabas tan concentrado mirando la peli, digamos, que de repente te venía, te venía el timing quick y no te enterabas. Mm. Mr. Dor. A ver, llave del basement. Hay que buscarla. Tía. La rompió. Oh, no, 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 este es el de control. El de no debe quitar las vacaciones. Of course, Tom. 
to work with instruct its maker. I was gonna get something from the basement for you, but you can get it yourself now. Uh, the more cooks, the worse the soup. <laughs> what do you want me to get from the basement? And my name's Alan, not Tom. Yeah, yeah, but I got up a man's. A man, but a man with a two makes two, Tom. <laughs> and a man with a tool can build his own exit. It's in a shoebox, in the basement where you left it. <laughs> Safe as in the Lord's purse. Here's the key. Would you like a smoke and a pancake? Where is the satan? Eh. Yeah. <risa> Tanto no me he fijado. Creo que era por aquí. Ahí está, sí. Basement. Basement es sótano. Basement es sótano. Shoebox. Was this what the janitor had left for me? The lamp felt significant. A tool for bringing light to the darkness. Ah. Yeah. I felt a magnetic pull between the lamp and the light overhead. Whoa! When the light jumped into my lamp, the whole room changed, like something in a dream. Opening a way forward, the lamp was humming, the bulb glowed. It held the light now. <laughs> Tendré que crearme mis salidas así con la lámpara esta. A ver. I've been trying to find a way to escape the dark place. Any suggestions? He who mouths about his troubles is the prisoner of his troubles. It's not easy to get out. But don't you worry, Tom. The home is still there where the heart is. I often think about it when I mop the floor and look into the puddle. Water is the memory of the world. Water finds its way. Have we met before? Are you trapped in the dark place too? You remember Arti, the janitor. <laughs> I you can't Argo. be lost if you don't worry about where you are headed. So don't worry, Tom. The sun will shine even into a heap of twigs. Just remember to turn on the lights. It won't take long when you get to work. The janitor was a bit out there, but still a friendly face. I had to trust the basement would get me out of here. Aqua, see, venga, basement. Con las luces. Rast. I felt another surge from the lamp. I could use it again.
sí. Sin cargas. Shit. ¿Cómo que sin cargas? No sé, mira, pero ¿dónde cogiste a lo mejor ahí? ¿Dónde cogiste? El palo. Debe ser. A lo mejor está... Ah, vale, espera, vamos a hacer una cosa. Eh, con la cual lamp went out, shifting the light in the room. The light carved out something new from the darkness. Darkness imprisoned me. Todo el juego es un coñazo. A los dos de Sí, viste, otra. Otra mecánica similar, sí. Oh no. The dark place wants to draw me. I'm losing myself. I have to fight it. I have to remember the clicker. The light switch. I lost it. But I have the lamp now. The lamp the switch was cut from. This place is a nightmare. Not real and yet more real than anything. A danger and a horror real. It feeds off my mind. Twisting whatever it takes into psychotic reality. I'm trapped here. I write to yeah, escape. Yeah. I've tried this many times, written countless stories, forgotten how many. I keep failing, but I must keep trying. I use the story to dive deeper. Every word I write is a step forward on this spiral of the darkness. I dive to the bottom to find the answer, the, the map, the key, the compass. It's combined to form a door leading out. But how do you open a door that's not a door? Bien, gracias a Dios, no hay que hacer más eso. Tranquila, no te ibas a enterar igualmente. Este juego tiene algo que ver con el 1, supongo que así. Sería lo lógico. Yo quiero ver si llegamos a una parte donde hay combate con él. Pipar los dientes, ¿no? Aquí no, aquí solamente es salir de este sitio. Ni menudo acceso rápido, si tal. 
Va, otra vez aquí, a ver, pues, ¿qué, qué? Una vez más. Pero, pero ya no es por el basement. Él dijo, claro, él dijo, confío que la salida está en el B, vamos a volver. Sí, por lo que estabas haciendo, se volver para atrás. Ah, quise hacer la trampa, no puedo. Ya estaba mal eso. <risa> Epa. The payphone was ringing. Somehow I knew the call was for me. No lo veo, el payphone. ¿Qué me dijo? Que vaya al metro. Es que es John Wick, no paro de pensar en John Wick. Están tardando en hacer un videojuego de John Wick. The man had said Caldera Street Station. I had to go there. Caldera. ¿O no hay mapa? Sí. Bien. Pero ¿por qué no tengo carga? No, yo creo que necesitas que, que esté la luz sin parpadear. Pausa. A lo mejor más adelante no parpadea esta luz. Ok. Uf. 
No, hay que hacer aparecer la boca de metro. Pues busca una parola que esté encendida o encendida. Is this the way it was on the page? What the hell? Oh, hey. We met at Door's show. Alan Wake, the writer. I'm Alex Casey, looking into a murder. Come on, what? <laughs> what is this? There's a piece of evidence, a manuscript of a novel. You wouldn't know anything about it? A manuscript? What manuscript? I need to see it. Rumor had it the manuscript contained the details of the murders. A murder cult was following the story to commit their gruesome acts. Was Wade their leader? Had he written it? How far would he go to create a perfect work of art? Or would he be the next victim? Listo, sí. This was an echo of the books I had written for years. Picking up Casey's gun felt like I was assuming the role of the detective. I had a light now. I needed to get back to the subway station entrance.
With the alley in darkness now, less of the shadows block my way. Bien, me gasté tres. to wash away the sins of this city hmm. but some sins the evidence of the crimes committed could never be erased not by the rain or any amount of therapy from dr jack daniels it remained bruises under my skin like tattoos bruises in my soul scar tissue on my heart the rain never stopped falling And I never oh. stop. Se es súper perdida, ¿eh? Sí, eso es raya. Se entiende que esa es la entrada del metro. Ahí a la izquierda, ¿no? Entiendo que es eso, sí. Pero eso no, por la escalera para arriba, ¿no? Yo digo aquí que está iluminado, ¿no? ¿Esto? I don't know. I needed to find a way around that fence. I can ride it.
Ahí está Luz. Sé que se abriría aquí algo distinto. Oye, pero si ponía... Ponía la flechita, no sé por qué no entró. en un bucle a ver que tarda esto Thank you. 
Pero ¿por qué me apuntas allá? Es que no, no probaste una de las puertas, eh. Ya, ya, ya. Que me da miedo volver y, y morir. Sí, pero habrá que hacerlo hoy día. abren Over and over, the words resonated with meeting. Had I written this? Find Alice. No me quiero dejar mucho de ahí porque, claro, la flecha... Este es el mundo peligroso, ¿no? Es peligroso estar en la oscuridad. Find Alice. No se ponía el letrero, por lo menos. Le hago una punta para arriba. luz para entrar en la estación de la calle Caldera. ¿Ves? No, todavía no ha acabado ahí. Demasiado alto el juego.
O sea, dentro de la estación no sé cómo puede estar. Pero... Ya estoy aquí. Hold of the world. Aquí se lo de Max Payne. Nada, nada. Worlds of Lamp, mundos de lámpara. Solo pone mundos de lámpara un montón de veces. ¿Qué? Entra en, entra en la habitación donde había luz, usa, usa la luz y vuelve a tomar. A ver. Ahí hay una habitación que había luz. No sirve para eso. Pero solo para otra. Si no es un sombra, que Sebastián pudo volver a la normal con la electricidad. El hombre sin sombra, no, no sé cuál es esa. Sí, aquí no se puede agarrar nada. Yo creo que tendrías que volver ahí a la azotea, eh, al círculo amarillo, en el otro punto. No se está cambiando los mundos, estás apagando la luz solamente. Está cambiando la luz de sitio. Hello. Oh, hey Alan. You stuck up on me. Pero no me muerto antes. Sorry. Have we met? Memory problems again, huh? Yeah, we've met. Tim Breaker. We've shared notes. Hey, I've made some progress on the map, if you want to take a look. I still haven't found my mystery man, though. Who's this mystery man? Oh, it wouldn't be much El hombre invisible. Ah, sí. All I have is a name. Hollow Man. The talk show host? Descubren una no. app para no, no, like sus him. waifus favoritos. The guy has many disguises, mm. but a talk show host? <laughs> I'll keep looking. El lugar oscuro. You're making a map. Trying to. It's hard to map a dream, though. I keep ending up in unexpected places. I find interesting things like those strange markings that react to the light, but never the one thing I'm looking for. Feel free to check the map out. Oh, I've been stockpiling supplies while I poke around. If you find a stash, take anything you need. I appreciate the help. <laughs> well, that's my crazy wall. I'm just trying to make sense of things. Don't judge me. I'll trade your walls any day. Todos queremos ser el hombre invisible, eh? No sé ni cómo llegué ahí, pero bueno, sigamos.
No, okay. Ah, aquí. Símbolos que no significan. Yo creo que no significan nada esos símbolos. Amarillos que decía yo. Sí. No, no vamos a hacer nada ahí. Cuando la ya te lo dieron cuando llegaste del otro, ¿no? Mira, le puedo quitar la luz. Ah, ah, vale. Vamos a quitársela a esta. Porque ya abrió un atajo. Words of gun, words of gun, words of gun. Y el otro, el otro era para una, es, es un, para la habilidad seguro, para subir las habilidades. Los cinco esos. Cinco. Espera, que salen. Porque puedo subir antes la, la habilidad del arma. Pero no puedo interactuar con ellos, no puedo hacer nada con ellos. Pero que la, esta ya la habías usado. La de, ha subido el arma. Creo que, creo que será otra cosa. serán las dos scratch No hay acción. Lo siento. Mira, pone ahí Alice y una flecha. Alice, pero es que es... A ver, vale. Izquierda. Calle Caldera y Alice está por aquí. A ver. Sí, Alice. Sí, Leo, porque así es el juego. <risas> Recorrer mapa vacío. Find Alice.
Me sonaba que había otra flechita por aquí. Mira, esa que está. Ah, que sí. No ayudan nada estas flechas. Nada, nada, nada. Te decía que tenía una calle caldera. Estoy así. Sigue. La misión sigue siendo igual. Estación de la caldera, ¿no? Abrir la boca del metro o entrar a la estación de metro de la calle caldera. Aquí hay un punto de interés. Está lejísimo. Vamos a lograr interés. Está a la derecha. Estoy cerca del punto de interés. Lost. Por eso no. Mira desde allá abajo. Sí, ya voy, ya voy. Sí, ya voy. Alex Casey por años. Something lingered here. A line from a half forgotten story. Oh. Estación elevada.
yo creo que me voy a dormir. Bueno, mira. Ah, ese cabrón este. Ya me aburrí. Vamos a dejarlo aquí. ¿El qué? No. No, ya me aburrí. Adiós. No lo sé, no lo pensaré. Nada, gente. Eso ha sido Alan Wake. Ay, Dios.